ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிம்பிளி சோறு இந்த வீடியோவில் மிகவும் சுவையாக ஜூஸியாக இருக்கக்கூடிய பன்னீர் ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பன்னீர் ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொட்டி ஃபில்லிங் அப்புறம் ரொட்டியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற சட்னி இது எல்லாம் தேவை சரி வாங்க இது எல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொட்டியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற சட்னி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு கொத்து கொத்தமல்லி ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சி ரெண்டு மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கெட்டியாக தண்ணி விடாமல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பன்னீர் ஃபில்லிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பன்னீரை லைட்டாக சாட்டே பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் அப்போ பன்னீர் வந்து உடையாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து அதை சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீரை போட்டு லைட் ப்ரௌனாக சாட்டே பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து அதை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு கப் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனது அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க லைட்டாக ப்ரௌனாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது இந்த அளவுக்கு மா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து அதோடய ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் பன்னீர் ரோல் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக் இது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும் நம்ம இப்போ பண்ணுற ஃபில்லிங் வந்து ரொம்பவே ஜூஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதில் தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் அதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அது போக தக்காளி ரெண்டு தக்காளி பொடிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட நம்ம கேரட் கேப்சிகம் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் இப்போது நம்ம இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சீரகப்பொடி தனியா பொடி கரம் மசாலா அப்புறம் சில்லி பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் ஆட் பண்ணிடலாம் பன்னீர் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலா அதோட கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விடுங்க லைட்டாக பெரட்டி விடுங்க இல்லைனா வந்து பன்னீர் உடஞ்சிரும் இப்போ இது நல்லா கோட் ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம வந்து ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கப் தயிர் வந்து சேர்க்க போகிறோம் நம்ம சேர்க்குற தயிர் வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் தயிரோட அளவு வந்து நீங்கள் எடுத்திருக்க பன்னீர் அப்புறம் நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்க அந்த மசாலாவோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு கப் தண் தயிர் எடுத்திருக்கேன் என்னோடய தயிர் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அதனால் நான் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விட போகிறேன் தயிர் கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா கெட்டியாக கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சட்னியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஆட் பண்ணி இதை நான் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடலாம் பன்னீர் ஃபில்லிங் நல்ல திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுருக்கேன் இப்போது நம்மளோட பன்னீர் ஃபில்லிங் ரெடி இப்போது ரொட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொட்டி பண்ணுறதுக்கு மாவுக்கு ரெண்டு பங்கு மைதாவுக்கு ஒரு பங்கு கோதுமை அளவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் நம்ம ரொட்டி விரிக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா அது வந்து சுருங்கிக்கிட்டே போகும் அதே மாதிரி மாவு பிசையும் போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்து தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய சேர்த்து கெட்டியாக இல்லாமல் லூஸாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பன்னீர் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ரொட்டிக்கு தேவையான மாவு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருங்க அது ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறினா தான் நமக்கு ரொட்டி வந்து சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்போ நம்ம நான் ரொட்டியை வந்து நிறைய ஆயில் விட்டு அழுத்தி தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரொட்டி தேய்ச்ச அப்புறம் அதை நீங்கள் சப்பாத்தி சுடுற மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஆயில் விட்டு நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் சுட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் ரெடி பண்ணியிருக்க பன்னீர் ஃபில்லிங்கில் அஞ்சு பன்னீர் ரோல் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு அதை விட அதிகமாக தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம சேர்த்துருக்க வெங்காயம் தக்காளியோட அளவை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம பன்னீர் ரோல் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ரொட்டி எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கொரியாண்டர் சட்ன
ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உங்கள்கிட்ட மைனஸ் கெச்சப் மஸ்டர்ட் சாஸ் எது இருந்தாலும் அது மேலே வச்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் கூட நம்மளோட ஃபில்லிங்கை மட்டுமே அதில் வச்சுக்கலாம் ரொட்டியில் ஃபில்லிங் வைக்கும் போது ரொட்டியோட சென்டரில் ஸ்ட்ரைட்டாக இதே மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஃபில்லிங் அளவு ஜாஸ்தியாக இல்லாமல் கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரோல் ரெடி பண்ணி அதை சுட்டு எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரோல் ரெடி பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபில்லிங் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ அடியில் மடித்து விட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா இழுத்து மடித்து விட்டுக்கோங்க இது மேலே டூத் பிக் வச்சு குத்தி விட்டுடலாம் ஃபில்லிங் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் மேலே கீழே ரெண்டு இடத்துலையும் டூத் பிக் வச்சு குத்தி விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நடுவில் கூட சென்டரில் கூட ஒன்று குத்திக்கோங்க நான் இப்போ இன்னொரு ரோலும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் சரியான பன்னீர் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு நம்ம ஃபைனல் டச் கொடுத்துடலாம் அதுக்கு தவா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் நல்லா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க சூடானதுக்கப்புறம் நம்மளோட பன்னீர் ரோல் எடுத்து அதில் வச்சு ரெண்டு சைடும் நல்ல மொறு மொறுன்னு வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சுட்டுக்கோங்க நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அது நல்லா செட் ஆகிக்கும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் சைஸோட போகிறேன் அதனால் டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக திருப்பி வச்சுருங்க பாருங்க இந்த சைட் நல்லா கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி அடியிலையும் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடச்சிரும் நம்மளோட ஃபில்லிங்கும் வெளியே வரல இது நல்லா செட்டாகவும் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான ஜூஸியான பன்னீர் ரோல் ரெடி பன்னீர் ரோலை சுட சுட சர்வ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படியே சிம்பிளி சொல்லிக்க சப்ஸ்கிரை